పవిత్రమైన మనసుతో పూర్ణమైన పవిత్రమైన మనసుతో నువ్వేం చేయమన్నాడు గద్దించు తప్పు లేదు హెచ్చరించు అన్నాడా ఏమండి చూడండి చక్కని మాటలండి చక్కని మాటలు అందుకని అంట పరిశుద్ధాత్మక విరోధంగా మాట్లాడు వానికి పాపక్షమాపణ లేదు అన్నాడండి లేదు అన్నాడు ఇప్పుడు ఒక మంచి విషయాన్ని చెప్పి ముగించేస్తానండి మంచి విషయాన్ని చెప్తాను పరిశుద్ధాత్మక విరోధంగా ఎంతమంది సేవకులు ఇలాంటి సేవకుడు ఎవడైనా సరే కనిపిస్తే వాడు దొంగ బోధకుడు అని మీరు ముద్ర వేసేసుకోవాలి చూపిస్తాను ఇప్పుడు నేను మీకు ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా చూపిస్తాను ఒక్కొక్కరిని చూపిస్తాను ఎందుకంటే మన వాళ్ళు అందరూ కూడా సంఖలో బైబుల్ పెట్టుకుని స్వసస్సాలకు పోతూ ఉంటారు ఏ సాలకే ఏ సాల స్వస్థసాల ఏమండి ఈ వారం జరగకపోతే ఏడు వారాలు పోయిన తర్వాత రండి ఏడు వారాలు జరగకపోతే మళ్ళీ ఇంకో ఏడు వారాలు పోయిన తర్వాత రండి అంటారండి రాజమండ్రిలో ఒక అబద్ధ బోధకుడు ఉన్నాడు పెద్ద దొంగాడు థామస్ దహించు అగ్ని తెలుసా మీ నెత్తి మీద జుట్టు రాట జుట్టు రావట్లేదా అయితే నేనిచ్చిన తైలాన్ని వాడండి అంటాడు మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాడేస్తారు దాన్ని ఏం చేస్తాడు స్పెషల్గా ప్రార్థన చేసిన నూని కిరాణా కొట్టు కూడా కొంటే దాని ఖరీదు ఐదు రూపాయలు థామస్ గారి దగ్గర కొనుక్కుంటే దాని ఖరీదు వంద రూపాయలు అదే నూని ఏమండి ఇలా వ్యాపారస్తులుగా మారిపోయారు బోర్డు మంది దొంగలు ఉన్నారండి అందుకని బైబుల్ చెబుతుంది అబద్ధ బోధకులు ఉన్నారు జాగ్రత్త అని చెప్పింది బైబులు వింటామా విని సత్తామా మనం ఏ రాయి అయితే ఏముందండి అంటాం అంతే ఏ రాయి అయితే ఏముందండి మట్టి రాయితో కొట్టామనుకోని మెత్తగా తగులుతుంది అదే కంకర్ రాయి ఇచ్చుకుని కొడతా గట్టి తగులుతుంది ఆ రాయి ఈ రాయి ఒకటి నెట్టి చూసారా మోసపోకండల్లా అని చెప్తున్నాడు దేవుడు 